。嗨，王子王君瑶子乔，今天我们继续塔克夫白给之旅。最近打实验室白给太多了，就玩一场欢乐的人机 scav 吧，希望能摸点好东西，弥补一下我悲剧的经历。让我开出一把价值连城的钥匙吧，空的，给我一把枪吧，又是空的。二十五分钟了，看来我是中途加入的，东西都被你搜光了。看看撤离点在哪儿？军事基地检查站四号仓库。呃，我好像忘了在哪儿了。好久没打海关了，这就就当娱乐吧，估计是出不去了。看看这里的医疗箱被摸了没有？好像还有点东西啊。不错，起码有一战之力了。这里有具尸体，正好没有背包，摸一下看看。起码能拿个背包。我已经看到了，有背包，还有头盔，还有一个垃圾白甲。不错不错。拿着他的背包，换上他的胸挂，我就变成了他。啊呸呸呸！我还没死呢。诶，这个 Scout 有点诡异啊，我怀疑他是个玩家 Scout， 应该是的，应该就是了。但是他不敢杀我，嘿嘿。旁边有个 Scout， 看来他只想赚钱呀。给他点垃圾是友好吧？把这把钥匙也给他吧，表现的憨一点，嘿嘿。来拿，兄弟，这么耿直，就不怕我偷他屁股？嘿嘿。这哥们一直跟着我，怕是要跟我组队呀？好吧，那我就带你去宿舍楼闯一闯。一路相安无事，交流全靠眼神。哦，这有人！哇，一梭子没打死。老弟，帮我打一下。哎，死了吗？好像还没死。他在换弹，我也要换弹。谁先换完弹，谁就胜利了。还好我的弹夹多，嘿嘿，去死吧！终于死了。不知道这位老弟中弹了没有？我先治疗一下再说。还好只是废了一条腿。可惜没有半甲呀，绷带也没有用，再吃个止痛片吧，留一点药品给这位老弟。不会吧，这位老弟怎么一动不动？该不会挂掉了吧？真的挂掉了？哎，好像没有，我不能搜索他。看来是没挂掉，在这安心的舔包，好吧。给他点药品，我只能帮你到这儿了，全都给你吧。快捡起来，老弟，我看看你还给我剩了点什么。一堆垃圾，好吧，哎，人呢？药也没拿，那我就自己拿走了。那位老弟找不到了，看来我们缘尽于此了。我去宿舍楼看看。哎，在这儿，他又回来找我了。你把钥匙打开的友谊，好兄弟啊！我直接带他来到了洗剂房，看看还有什么东西剩下了没有。哎，还有东西。这是什么？弹药箱，哇，好大的弹药箱！但是我好像放不开了呀，给他吧，兄弟，都给你了。我差点忘了，我都不知道撤离点在哪儿，哈哈哈。你安心的捡，我在门口给你放哨去。我是一个多么值得结交的朋友呀！朋友干活我放哨，怎么搞得像干什么见不得人的勾当一样？这位老弟看起来也不太好拿呀，再等他一会儿。好像也没什么人了。一般十几分钟之后，这地方早就被搜刮干净了。我们这时候过来，只能捡捡别人不要的垃圾，有点心酸啊。不过这就是憨憨玩游戏的现状呀。玩游戏嘛，最重要的就是开心。这位老弟还没弄好吗？哎，弹药箱已经被他拿走了。OK 了，他把一把 MP 5给我了。兄弟，我也不要了，我也有的。我的弹药很充足，如果拿地上的话，可能就没有弹药了。算了，不拿了，咱们走吧。我在前面给你开路，我要保护你把弹药箱运出去。不然我们的心血就白费了。准备人过来吧，我们在二楼出去吧。一路比较危险。哦，我忘了，我还有腿伤。完了，我两条胳膊也红了。我在这边过去。好疼啊！兄弟，等等，让我先出去，然后我先走。没人，出来吧。这位兄弟也太贪了吧！你的背包还能放得下东西吗？我们直接走吧，你还要再搜？我的天哪，小心贪婪吞噬了你！我给你看看有没有人。哇，我的止痛药效果消失了，没有什么好东西了，全部被人搜光了。我吃个止痛药来。不是吧？我吃了一个止痛药的功夫，这位老弟不见了，他自己走了吗？我找一下，真的不见了。兄弟，不见了
，兄弟，你离我而去了吗？真的找不到了，那我赶紧走吧。哎，有人，哇，这位兄弟在找我了。好吧，我护送你安全离开。Let's go。我好像跑不起，哎，这有人，也是个 s c a r 吧？应该是个 s c a r 应该是个 scar， 哇，我的腿受伤了，跑不起来了，兄弟，要不你先走吧，让我一个人在这里自生自灭吧，我还五分钟，我出不去了，兄弟，你赶紧走吧，我们两个就在这里分道扬镳吧，我是出不去了，你不用等我了，这位兄弟真的是贪呀，他居然还想去搜加油站，兄弟，我告诉你，我不去了，最终我们还是走散了，我故意走到外边，希望他能够出去吧。我还有四分钟，出不去了。这个，呃，不会是他吧？不是他，枪不一样。OK， 希望他顺利出去吧。我也不行了，我觉得这个墙角应该就是我最好的归宿了。我就倚在这里去世吧。还有十秒钟，希望那位老弟能顺利的把丹阳枪带出去吧。非常开心帮助了他。那我们下个视频再见吧，点赞关注哦，拜拜。注意看，眼前的这个人叫君阳。蹲了五分钟，确定没人，开始抠人机子弹。此时，一个资深老六突然出现，给他来了个爆头，吓得君阳直接丢了手机。兄弟们，我又来作死了啊！不是，我又来电视台抠子弹了。最近暗区的子弹是真的贵呀、啊，想玩好枪又舍不得买子弹，怎么办？当然是去电视台抠子弹了。正好再给兄弟们说一个适合憨憨的电视台点位。走着走着，我们拿上我们的五甲打母弹 MP5， 直接冲电视台。别问我为什么不拿好子弹，我要是有，我还下电视台找虐。其实打母弹修腿打人机也够了啊，我们这也算电视台跑到了啊，这把出生在了通风楼梯，好地方啊！我说的适合憨憨的电视台点位就是这儿，实景场，我更喜欢叫假山啊，这里相对于电视台的其他地方没有那么复杂，比较适合新手，可以说电视台唯一的野外场景了吧？这里就有个人机直接爆头干掉，后面还有脚步，应该都是人机啊，我们不用管，直接进，先把这人机的装备捡一下，然后搜搜附近的物资。油桶，重的要死，我可懒得拿。下面的人机好像打起来了，难道是有真人过来了？走走走，我们去看看能不能捡个漏，顺便摸一下这里的子弹箱，这里面可是很容易出高级子弹的。脚步来了，是真人，在这儿，直接扫腿干掉。知道我为什么说这里适合憨憨了吧？因为能当老六呀，再不可手雷，防止他的队友冲我。我们回头继续清理人机，这里就有，轻松干掉。走走走，去舔盒子口子弹 ，M D R， 看这些近两组子 M 八五 A 幺子弹不就有了吗？又来人了。这是人机还是真人啊？开门了，真人！不要声张，不要声张！我对自己的实力有清楚的认知啊，正面绝对对不过。不过你们送上门来的话，就别怪我了。真来了，羊入虎口啊！直接修腿干掉。他还有个队友，扔颗雷。大哥大哥，别冲我，我只是个垃圾佬。咦，真的被吓走了？有可能是出了大金啊，不稀罕管我了。那岂不是更好？咱们悄咪咪的上二楼，找个安全的地方继续抠子弹。已经有一组半的 M 八五 A 幺子弹了，不错吧？等来等去也没有人再过来。喝瓶水，吃个饼干，走走走，把刚才没抠完的子弹继续抠了去。又是一组四级弹，爽歪歪呀！这个包看得我心痒难耐呀。走走走，去舔包。电视台这种大老粗应该没有人当老六吧？这边的装备是 AK 七四 N 和 AK 七四 N， 这是什么套路？包里还有个小金。等一下，兄弟们，这四个六十发的大弹匣，如果都是四级 BP 弹的话，岂不是发了？对了对了，还有上面这个人机，我来看看是什么枪。五 SS， 这子弹可不便宜啊。只不过量太少了，不嫌弃不嫌弃，扣下来拿走。还有这四个六十发的大弹匣，我来看看是什么子弹。哎，不是吧？怎么是 P R S 啊？总不能一个弹匣全是吧？得，还真是。幸好其他弹匣都是四级的 B P 弹啊，血赚啊，兄弟们！我这保险箱都塞不下了，全是好子弹。哦，对了，还有我刚才干掉的那个小伙子，盒子还没有舔啊，慢慢摸过去，没有老六吧？没有老六吧？没有。不过这盒子已经被人舔过了，没什么好东西，正好时间也快不够了，我们还得去拉闸撤离。拉闸点在哪来着？哦，对了，就在我们出生的地方，这个通风楼梯。兄弟们，这一把算是圆满成功了啊！你们如果没有子弹的话，也可以来电视台，来假山这儿当当老六，抠子弹，拉闸还方便，岂不美哉？兄弟们学到了的话，一定要长按点赞加关注啊！大家可以猜一下，我这把能挣？老六，气死我了！吓得我直接把语音助手给叫出来了，心态崩了啊！不玩了，电视台老六是真的六啊！不行了，我得缓一下。我们下个视频再见吧！不要忘了长按点赞加关注，拜拜。
，这军港的钥匙怎么这么贵啊？你看看，一个紫木公寓三零二的钥匙都赶上山谷别墅主卧钥匙了、嗯。关键是我感觉军港出金率并不高啊，不如今天我们就来测试一下军港和山谷的爆率吧，仅供娱乐啊。我们先来军港封锁区，这把出生在了餐厅旁边，有啥说的直接冲餐厅。只不过餐厅附近的出生点很多啊，我们要小心一点。哎呀，三个人，先把这个修腿干掉，往后拉，往后拉，扔颗雷逼他们一下。失误失误啊，小失误！他们已经冲进餐厅了，我再进也不好进了。算了算了，让给他们。可惜了，军港旅馆了，出大金的几率还是挺高的。我们换个地方去摸吧，刚好刚才提到了子木公寓，那里也是有两个保险箱的。走，子木公寓人总该不多吧？有脚步，不过应该是人机啊，不对，真人。人机盒子都被舔了，真人在二楼好像。我的保险你别碰，看到了，在这儿，直接扔雷。小伙子，拿命来！拿命来！哎，快走，快走，快走，快走！都怪这雷啊，要造反是主啊！我还是把雷收起来吧。我们不走外面了，走里面的楼梯。再给我的手雷一个机会，能不能给个面子？你看，这不就会扔了吗？这小伙子跑三楼去了，看我一个反弹雷。No， 我不想玩了，扔颗闪光弹就行了吧？走，在这儿直接干掉。看这人什么装备啊？哇，大背包啊！杰沃把 AK 幺零二，那这枪是什么情况啊？原来如此啊！弹匣在这儿。这小伙子玩旋风 AK 是吧？你是不是想血洗军港啊？可惜啊，出师未捷身先死了。回到正题啊，我们是来摸保险的。先来看看这棉宝，能出什么呢？得，内存条。剩下的小屋子点呢，能不能出点好东西 ？No No No。得，没一点好东西啊。走，去钥匙房看看。这总该给我出个好东西了吧？还行，一个小金。剩下的屋子点，要不就是小紫，要不然就是垃圾啊。我进行了地毯式搜刮，搜了半个小时，应该全部搜完了，没出什么好东西。算球算球，直接撤离。没想到在最后撤离的路上，偶遇了一位着急撤离的兄弟，我手贱啊，把他给打死了。但是我还没有时间舔盒子，罪过罪过，对不住了兄弟。最后我们也是极限撤离了，这把摸了这么久才挣了二十二万，感觉还可以。我感觉不行啊，摸了这么多地方才一个小金。走，让你们看看山谷的暴率怎么样。这把出生在了地图的左上角，我想想啊，最近的大屋子点应该就是小型工厂了吧？毕竟别墅我是不敢去的。走，去小型工厂。啊。当然，必须的流程还是得有的。架一下雷达站看一看，没人。OK， 快溜！小型工厂应该是没人来啊，人机还在。别挡道，别挡道！看，果然是没人摸过。先来看看棉宝能出什么。哦吼，手提电脑，小金，看吧，不错吧？走，再去钥匙房看看。开保险，又是一个小金，是个军用电台。架子上还刷了两个小紫，还可以吧？再搜搜其他小屋子点，看看能不能再出点东西。哦吼，文件箱出了一个小钥匙。虽然不是金钥匙吧，也还可以了。还有办公室抽屉也不能放过，又是一个小紫，等等，又是一个小金。兄弟们，这爆率怎么样啊？一次性出了三个小金，这爆率军港看了都不好意思了吧？先别着急高兴啊，这脚步好像是来真人了吧？开进步架枪，弗雷德小队来山谷了，大概率会刷在这里啊。去看看，这有个真人，直接两枪点掉，剩下的脚步好像都在下面了，应该是弗雷德那几个老六吧？走走走，进去把他们干掉。嗯，小伙子，你不会再架我吧？直接爆头点掉，不错不错，过来摸个物资，还送我两身装备，舔包，四套 AK 幺零二，这个小伙子再看看，四套 Z 幺八 C， 还有个大包，看看有没有什么好东西。等等，又俩金，汽车蓄电池，还有个钥匙。兄弟们，知道我为什么喜欢玩山谷了吧？快快快，把弗利德小队清理一下，美滋滋，直接撤离。这把赚了三十四万，重要的是出了好几个小金啊，三个小金，一个金钥匙，还是山谷的性价比高啊。搜刮时间更短，价值更高。虽然一局看爆率略显敷衍啊，但是给我的感觉还是山谷性价比更高啊。这也是我喜欢打山谷的原因。希望给大家一个参照。那么我们本期视频就到这里了，下期视频再见！不要忘了长按点赞加关注，拜拜。韩王之王军阳最强，今天基于我们塔克夫白给之旅。今天是我攒钱买冰镐的第三天，所以就不洗装备了，直接储备站跑刀赚钱。希望尽快买到冰镐来打储备战，就当熟悉地图了吧。我们直接来到洗脚房，看看有没有什么好东西。哇，赚了赚了，弹药箱。啊，还一把枪，哈哈，这下有武器了。看看还有什么东西，不好找哦。这是什么钱？弹药，这里弹药。哎呀，终于拿起来了。再找找还有什么东西？没了，就只有这个弹药箱了。但是这个弹药箱拿不走啊，没有带背包，只能合影留念了。亏死了，这个弹药箱几十万，希望一会儿找个背包带他走。一定要乖乖在那里等我。满弹药不错，有一战之力，有脚步声，在这儿。呀，打死了，嘿嘿，应该是个 scout。只有一把 AK， 没有背包，运气太差了。我的弹药箱啊，希望能再碰到一个带背包的 scout。
，这是什么罐头？不带了，没空间了，只能找之前的东西了。哇，尸体！祈祷有背包，看起来没有。啊，被扒光了，只有一把亨特和狗牌拿走。我喜欢亨特，我是亨特人。再见了，兄弟，愿你安息。哎，有人狙击我，快躲进房子里，看看弹药情况，还好，满的。M 六幺子弹也不错，可以可以。有人已经盯上我了，我怕他过来找我呀。我先去地下室吧。尸体，感觉被扒光了，不看了，太危险了。哦，这还有，这个没被扒光，至少还有弹挂。护甲都被打穿了，不拿了，弹挂拿走就行了。就真的只有一个弹挂呀！去地下室看看还有没有尸体。哎，我听有人开门。哦，对，在这儿，吓死我了！他应该不会莽过来吧？人手雷了，应该炸不到我吧？别和上次似的来个穿墙杀。没有没有没有，有本事你过来呀！我勒个去，又扔雷了，还是跑吧？看来是全副武装啊，打不过打不过。我绕一下看看，能不能绕到他身后。给他来个突然袭击，悄悄的，慢慢的，不要发现我，不要发现我，没人了。看看我的弹药箱还在吗？我的弹药箱没了，估计是被他拿走了。我一定要夺回我的弹药箱，不能放过他，拼了！他如果没走的话，应该还在这里。我身上啥也没有，这把猎枪 M 六幺子弹应该可以打死他，死了不亏，赢了血赚，嘿嘿。我打算去猎杀他。我去，还在丢雷。他该不会有个我还没走吧？哦，在上面。我感觉他在走廊里，悄悄的。哇！他在那上面，呃呃、一通乱射。我居然打死他了，听见没有？他死了，没想到一枪就把他干死了。你看，他正好比我快走一步，走到我前面去了，不然的话就是我死了。看看哪一下打到他了？哇，我这个枪法，我服了。应该是最后一下，最后两下打到他了。看看身上有什么，魔师就像开奖一样。哇，这把枪可以啊，改装的枪，弹挂拿走，比我的好多了。狗牌儿。背包呢？背包还挺大，可以可以。还有一颗雷，这哥们真的是全副武装呀！看背包有什么？哇，血钻！请原谅我这种没见过世面的样子。这个弹药箱我已经很心满意足了，头盔、耳机通通带走。他居然没有穿甲，我发现他这把枪改装的不错呀，至少值二十万。接下来就要撤离了。由于没有冰镐，撤离比较麻烦，需要先拉下电闸，然后横穿整个地图才能出去。让我喘口气，准备跑路。Let's go！ 运气不错，跑到这儿了，马上就出去了。但是有狙击手盯上我了，最后一百米了，冲呀！我扔个雷，有人在追我的话，就炸死你。没人吧？哎，雷怎么没炸呀？幸亏没有人，不然我得死得很惨。啊，终于撤离了，老天保佑！还有十五秒，希望那个狙击手不要跟过来。耶、yeah, ，成功撤离！这次血赚五十万，离我的冰镐又近了一步。那么本期视频就到这里了，喜欢我的视频，千万要点个关注，点个赞。我们下个视频再见，拜拜。粉丝兄弟又给我推荐了一把枪，还竟然赌我不会翻车，这几率有点小啊。我的技术大家有目共睹啊。不过话说回来啊，暗区线版本改动的枪，我还真有一个没试用，那就是 F 两千。为什么一直没试用呢？因为这把枪适合高手使用，像我这种小趴菜，完全驾驭不了啊。F 两千新版本最大的改动就是除了握把基座，可以加装握把和激光。兄弟们看这把枪的数据，不加握把的状态下，垂直后坐八十一，水平后坐七十九，射程八十一，射速八百五。尤其是还有额外属性，本来就很强了，这回还能加装握把，满改后简直不要太强啊！我感觉这个版本的 M 四和 H 四的地位有点危险喽。正好测试服我也测试过，既然你们都想看我玩，那我给你水。做一些视频了，今天一起来看看吧。先来看改枪，都用这么好的枪了，配件也不能不给力啊！来个轻便前握吧，加个激光，再来个我最喜欢的二倍镜，完成。上满 M 九九五子弹
，咱们五甲直接冲电视台。别问我为什么不起六套，我玩军械库，问就是白给 N 把心态爆炸。但是相比于军械库，电视台我更不熟头啊，就靠几位粉丝兄弟了。这把出生在了摄影区，吃个止痛药，跟着队友走就行了。队友搜物资，我也搜物资；队友清理人机，我也清理人机；队友要进中控钢枪，我也……啊，算了，我还是帮队友加强吧。人是不是在这里啊？哎，队友被老六偷了！兄弟们，不要说农场山谷什么的，老六多了，电视台的老六更吓人呀、啊。队友的包还暂时舔不到，老六在架枪，中控局在打架，那我们直接进中控吧。敌人就在我们头顶，冲他们！冲个呸！放毒气了。哎，得咳嗽一会儿了。早知道就带个小绿片了。来人了，是个人机。哎，队友打倒了，应该是吸毒气吸的胸口没血了，然后被人机一下打倒了。兄弟，你有点可怜啊。我们先来清醒点，最后再去整那个老六。这电视台的人机真的是恐怖啊！队友又打起来了。勇敢，勇敢，我的朋友。哇哇，兄弟你真勇敢啊！别慌别慌，让我的 M G U 五教他做人。在这儿还玩闪神枪呢，直接秒掉。这枪是真的稳啊，兄弟们，上限可是非常高的。哎，后面怎么有人机啊？太吓人了。不过好消息是附近没有人了。舔包，真是两把 A R 三零，还有一把刚刚评测过的 M P 九。带狙击枪进电视台，兄弟你是真敢整活呀！可惜五甲被我睡秒了。咱们先把装备一放，该去找那个老六算账了。走着，咱们去和兄弟们里应外合包夹这个老六。我先扔颗雷，我也不知道扔的对不对啊。队友绝对攻打老六了，我来了。哎，怎么就先倒一个了？在这儿直接干掉！我这是网络卡了吗？怎么感觉没打中就嘎了？队友呢？队友啊，这队友全嘎了。这么说，我又献祭了队友了，悲剧啊！关键是我还不认识图。说实在的，兄弟们，要不是这 F 两千好用，我都不知道我嘎了多少回了。把队友的装备都带上，去撤离。但是稍等一下啊，虽然撤离点离我很近，但是我不知道在哪里拉闸呀。终于在兄弟们的细致讲解下，我成功拉闸了，成功撤离。这把挣了二十六万，还有情比金坚徽章，还是不错的吧？看来这电视台我得多熟悉熟悉了，太不熟图了。好了，兄弟们，这把枪很适合大佬用来征战高级地图啊。像我这样的小趴菜，用这满给的 F 两千有点浪费了。但是体验服嘛，不差钱不过正式服我是万万不敢拿出来挥霍的。好了，兄弟们，你们还想看我玩什么枪？欢迎在评论区留言。我们下个视频再见，不要忘了长按点赞加关注，拜拜。这张图有六十四万人挑战，通关率仅有百分之一点七二。这简直就是超难跑酷了吧！但是这张图还是简单版本，简单都这么难了，以前的版本得是什么样啊？有知道名字的小伙伴可以告诉我，我会去挑战的。那么今天我们就来试试这个简单版如何？好的，进入游戏，出生在一个黄色的大板子上。哎，怎么突然就变红了？果然搞心态啊，上来就死了。不过这算啥呀？我心态超好的，好吧？开玩笑，超勇。复活再来一次就是了。啊、复活也不行，那个板子就这样消失了。就这样一直死循环吗？那这怎么玩啊？只能重开游戏了是吧？这也太离谱了吧！也就是说，稍微失误一下就得重开游戏， no. 这谁受得了啊？我终于知道为什么叫没有回头路了，是真的没有啊！ No. 不慌，看我的，开局直接一个快冲，一个跳冲，完了这个板子也发黄了，要碎了，快跳啊！虚惊一场啊，然后慢慢来，故意这几个也是啊，一个一个跳，前面看的有点小啊，但是这种东西都是看着难，其实啊都是弟弟，哎这重开吧，心态已经慢慢变崩了。这次咱们轻车熟路，这个非常小的板子也难不倒我。前面有个大弹簧，咱们直接跳过去。这个落点位置感觉有些不太对呀、啊，真的不太对啊！真就没有回头路呗。没关系，咱们再次来到这里，这次完美落地。再往前就是冰块了，就三块冰，瞧不起谁呢？我军演跑酷小王子，你不算个二十块都瞧不起我好吧？哎哎哎，这冰黄过头了，看我跳、no. 啊！又得重开，也别要什么没有回头路了。这重开搞死你得了！这次咱们慢慢跳，慢慢靠近，不要着急。成功拿到箱子，你看我就说吧，没什么难度嘛。不过看这个样子是让我用箱子完成空中接力呀、啊。还是那句话，有手就行。没错，我飘了。不管了，先来试试。一、二、三，拿到，再来一个。一、二、三，哎，够不够？看来右手不太行啊，这就换左手。No， 我错了，啪啪啪的打脸啊！我还是稳一点，拿到箱子稳住，卡个边，跳垫脚。再跳垫脚，拿到第二个箱子了。一二三，第三个我来了，稳住，只要垫过去就赢了。No， 啊，就差一点啊，这个太难了，我还就不信了。再来，经过我七七四十九天的磨练，我感觉我终于行了。接下来我将展示高端操作，嗯、开局依旧是小小的连跳，你看我这熟悉的操作，你不心疼吗？然后大弹簧直接升天，完美落地，来到万恶的冰块，一跳，二跳，稳住，不要慌。再跳拿到箱子，卡到边缘，就是一个熟悉的拿箱子了。
一二三，拿到第二个箱子，继续垫脚三连跳，拿到第三个箱子。这时候不要慌，直接冲到弹跳板上，稳一手，再垫一下脚，来到加速带，前面就是最后的弹跳板了。跳两下，直接拿下。就这个熟练的操作，你们知道背后经历了什么吗？不得给个赞呀！好了，这张超难跑酷也被我们征服了。兄弟们有什么好玩的地图，欢迎留言，不要忘了长按点赞加关注。我们下期视频再见，拜拜。哎，最近挑战大老头被虐惨了呀，哐哐死，一直过不去，所以我决定退而求其次，我选择玩一手新手地图，就比如这个新手笨蛋的训练图三，大老头我过不去，这种新手图还不是手到擒来，我全都要。废话不多说，直接看看什么水平。哇，上来就是一望无际的路啊！不过感觉难度应该非常一般啊。开局跳个云彩，就这，这不是轻松拿捏吗？来到第二关，拿上钩子，完成二连跳。这一个钩子，两个平台怎么跳啊？这新手真的能过到第二关吗？先来试试吧，钩子直接勾，好像在勾的时候按跳跃键就可以飞过去。没想到连新手图都这么折磨人呀、啊！不过我已经掌握了精髓了，看我三连跳。终于过来了，前面是吹风机，直接把我吹走。拿到箱子，然后跳板。我已经识破作者的诡计了，不就是拿着箱子垫脚跳吗？这种东西我已经手到擒来了，好吧？看我跳，跳，最后一个扑。哎，为什么没过去啊？再来一次。哎呀，这距离为什么总差一点呀、啊？我冥思苦想啊，兄弟们，终于被我发现，这个地方需要滚蛋跳，这不就过来了吗？来到下一关，钩子、冰块、箱子。怎么感觉似曾相识啊？这都是玩过的模式啊，对我来说都是小卡拉咪了。开我的、呃！刚刚是失误啊，等我调整一下状态。退后，看我钩子飞跃，拿到箱子，跳跳跳，直接就飞过来了，还差点冲过了。让我看看这一关是什么？空中箱子六连跳。想当年我可是垫了一墙的箱子，那个墙得有五百米高啊！你现在告诉我六连垫箱子，你这是在侮辱我吗？哎，不玩了，不玩了，疯狂打脸啊！不过我是那么轻易被打倒的嘛，不就是一个小小的六连跳吗？办他，这不就过来了？接下来是简单的走直线，估计这个棍子是转动的吧？哎，居然不是，就这三根破棍子，我要是不能一命通关，我当场就把这个手机……哎，哎，没事没事，擦一擦，擦一擦，把这个手机擦一擦。哎，顺利过来了，三个果冻，跳上来，来到下一关，拿上钩子跳，看我跳钩。成功勾住，荡过来直接冲刺。No， 没关系，多来几次试试。No， 找到问题所在了啊。No， 我们先跳出去，钩子勾住墙，过来，然后一个冲刺，完美落地。嘿嘿，下一关扔传送球，这个有很多的死法啊，不，过法。咱们采用跳出去扔球，冲刺回来，这不就过来了？嘿嘿，非常的简单。下一关鞋子加速三连跳，但是有个问题啊，鞋子是加速的吧？滚蛋也是加速的吧？这是有没有一种可能，我直接滚蛋三连跳？哈哈，这不就过来了？下一关加速带跳跃，这没啥难度啊！哎呀，菜死我得了！不过最后还得过来了。这里让我们滚动三段跳，来到下一关。这首诗剩下的就是你追我赶了，我已经开到胜利的曙光了。这剩下的机关确实没难度啊，就光一直跳跳跳就行了。最后咱们也是成功拿下。那么本期视频就到这里了，喜欢玩蛋仔派对的兄弟一定要长按点赞加关注，我们下期视频再见，拜拜。这是新手入门图，十六万游玩人数，通关率只有百分之十二点九一。地图名叫《身法弹入门关》时长版，入门关看起来不是很难啊，但是这通关率感觉一般人也过不了啊。既然是身法弹，那我们今天就来挑战一下身法吧，看看我们的汉语身法跑酷如何。直接进入游戏，开局看这意思应该是箱子垫脚跳啊。我之前就垫了一墙的箱子了，我能怕这个？哎、刚刚小小的失误，其实我还是可以的。跳在这个圆柱体上面，依旧是换汤不换药，还是垫脚跳。最后一个是弹簧跳跃，直接飞到下一个平台。独木桥吗？看我变身成蛋，直接飞。哎，刚才是因为这个蛋有点滑、啊，咱们这次直接正常走，完全就没有问题了。好的，下一个，这应该是挂墙飞过去，我感觉还是可以轻松拿捏的。这里这个钩子是干什么的？前面还有箱子，这么远我用箱子也垫不过去啊。Nope. 哎呀，兄弟们，鱼脑过载了，带我查查新华字典。Later. 好的，看明白了。用钩子勾到地板，然后借用惯性，然后再用箱子垫过去。看我操作，先对准，直接飞过去，垫脚，再垫。哎、啊，没事，再来一次。这次一定过。不要啊！看我猛虎一冲，虽然没过去，但是存点了，直接复活在刚才的平台。这里是二连荡吗？就这，看我一荡，有手就行。再来一次。哎，别撞墙啊！这次绝对没问题。钩子有点歪了，完了。No no no no。但是没有完全完。感觉这个小冲刺立大功了啊！这次是钩子过反向传送带，这我还不给你们一遍就过了，距离不够咱们就滚跳，再来一个钩子定生死。啊
，不过感觉还是挺简单的，再来一次。哎，什么玩意儿啊？这是好像过来了，砸过来的。不管了，继续，开始上强度了啊！两连勾拐弯，但是这依旧难不倒我。看我勾，这个确实有点难啊。但是身为跑酷小能手，必须通关。我直接来个小冲刺，这不就过来了吗？还是双勾跳吗？我现在已经可以零失误了。这怎么还有箱子啊？啊，这这么远，我需要二连勾，然后拿到箱子，再用箱子垫脚去拿空中的第三个钩子，然后再勾枪。这玩个锤子，啊，这也太难了吧！这是新手图吗？这是新手劝退图啊！不管了，拼了！终于在无数次接近那个钩子的时候，我终于悟了。第一钩尽量勾最下的中间，第二钩尽量在下落前勾在正中央，就可以拿到箱子了。然后箱子三连跳，拿到钩子，一个勾墙，终于别飞过了，完美落地。兄弟们，强不强？帅不帅？这后面还是那个勾墙箱子啊，但是经过我前面的磨练，这种东西我已然不放在眼里了。这玩锤子，不玩了，爱咋咋地吧。哈哈，开个玩笑了，继续。首先静下心，钩子勾墙飞跃，拿到箱子，一跳，两跳，三跳，拿到第二个钩子，继续勾住，然后拿到第三个钩子，一个经典直角勾，勾到终点，直接拿下。这操作不给个赞，属实说不过去了啊！感觉新手如果能克服这个图所有困难的话，那已经能算个中手了。兄弟们来试试吧。那么本期视频就到这里了，喜欢蛋蛋派对的兄弟不要忘了长按点赞加关注，我们下期视频再见，拜拜。